No space, not even to bury their dead. That's the lament of the indigenous people, or Orang Asli, of Cameron Highlands. They say only 35% of their ancestral land is left, while the rest have been taken over and ravaged by vegetable farms. Okay, kalau di kampung saya ini kampung sungai Tiang, sungai Cohong, sungai Kabu ini tiga tempat lah. Satu tempat ni ada tiga kampung. Hmm. Jadi di sini yang masalah yang paling ketara lah, masalah uh, kemajuan kita orang sendiri lah. Tanah untuk kita orang sini nak cucuk tanam pun dah habis. Kiri kanan semua uh, kebun kebun sayur lah. Lepas tu, kita minta rumah dengan kerajaan juga kalau boleh buat rumah yang cantik-cantik lah. Kalau kita dulu kita tak tak kacau kerajaan, kita boleh buat rumah sendiri. Tapi memandangkan buluh tak ada, kayu tak ada, rotan tak ada, kita kena minta lah rumah yang elok-elok. Ya. Kalau dulu kita buat rumah sendiri, kita tak kisah. Ya. Kita boleh hidup. Lepas tu air juga. Air punca minuman kami semua dah jadi kebun kiri kanan, memang rosak dah air. Ya. Waktu hujan, semua jadi masam susu dah. Ya. Kalau di sini ada tiga kampung. Yang di kampung sini, namanya Sungai Kabuk, tapi dia punya tempat pukuburan tepi rumah sana tu. Di kampung kita ni, ada satu tempat bawah sana. Kampung yang bawah sana, tepi tepi rumah dia orang juga. Jadi memang tak ada tempat lah. A number of indigenous villages have been resettled over the past few decades as commercial farms steadily encroach into their territory. The Orang Asli say that their natural sources for foraging and water have been destroyed and they have no space to build homes, to grow crops, to raise livestock, not even to bury the dead. Sekarang kan kami kahwin pun satu rumah duduk macam tiga keluarga, empat keluarga memang tak cukup. Nak buat tepi-tepi pun dah tak sempat, tak, tak sempat lah. Eh, tak sempat, tak sempat sebab kan kebun Cina. Paksa lah duduk satu rumah tu ada tiga keluarga, empat keluarga macam tu. Kat sini tak ada uh, tanah perkuburan, terpaksa lah tanam tepi rumah macam ni. The Orang Asli of Cameron Highlands say that all they want is for the government to uphold their rights and to be able to carry on the traditional way of life. Kalau pada saya, kalau dia tak boleh keluarkan toke-toke ni, dia boleh cari tempat baru yang yang sama sama macam orang lama-lama dulu bagi tahu keluasan dia sama sama luas dengan tanah yang kita dulu ada lah. Hmm. Kalau boleh dia bagi kita tempat baru, dia buat rumah baru tempat tu. Kita pindah situ. Tak apalah di sini dia nak ambil-ambil lah. Berharap uh, pihak atasan ambil tindakan lah. Ha, supaya tak. hidup kami, anak kami nanti senang akan datang. Kalau tak, macam mana kami nak berubah juga kalau keadaan kami macam ni. Kami harap pihak atasan segeralah ambil tindakan. Barisan National's Choice of Candidate, Orang Asli Ex-Cop Ramli Muhammad Noor could potentially split the votes in the upcoming by-election. As the Orang Asli have for many years wanted one of their own as their representative in parliament. However, some say they are fed up with Barisan's empty promises and they see Pakatan Harapan candidate M Manugaran as a welcome change. Kira saya sudah saya sendirilah saya sudah nampak apa yang baik apa yang tak baik. Saya sudah tahu. Jadi orang lain saya tak tahulah. Saya sendiri memang saya nak cuba untuk kerajaan barulah. Saya tak nak yang lama ni. Kalau saya tahu sekarang ni kita punya calon orang asli. Tapi yang sekarang ni Barisan Nasional dia dia dah nak kalah dia baru ambil orang asli. Dulu dia tak nak ambil. Kenapa dulu dia tak nak ambil? Baru sekarang dia dah kalah baru dia dah ambil orang asli. Saya saya cara secara logiknya dia dah dia dah pergunakan kita orang asli. Cara tak betul dah. Kalau dia nak ambil 30 tahun dulu dia boleh ambil orang asli jadi calon dia. Tapi orang asli minta nak jadi calon dia dia tak tak terima sebab saya tahu uh, punca dia apa yang kita nak dia tak boleh tunaikan. Bravati Supermanium, The Malaysian Insight.